千万不能租贴了黄符纸的房子，因为符纸越多，说明里面镇压的东西越凶。可最近我却发现，我租的房子的床底下竟然贴满了密密麻麻的黄符纸，而且深夜的厕所里似乎有什么东西在叫我的名字。我颤抖着拨通了闺蜜贝贝的电话。贝贝是我最好的朋友，平日里神神叨叨的，还说她家里是专门帮人平事的，只不过平的不是阳间的事。毕业之后出来工作。他脸色凝重地和我说了很多关于租房子的机会：不能租背阴的房子，不能租第十八层的房子，不能租靠近坟场和墓地的房子，还有千万千万不能租贴了黄符纸的房子。黄纸红朱砂是最厉害的镇压符，有它的地方，说明镇压着最凶的厉鬼。这电话接通之后，我惊恐地把刚才看到的和贝贝说了：“乐乐，我和你说过，如果超过四张黄符纸，那肯定是镇压着厉鬼。你床底下贴了那么多，我真不敢想是什么样的东西。”听了他这话，我浑身开始冒起了鸡皮疙瘩，再也不敢再待在卧室。我跑到了外面客厅坐着。那我现在赶紧跑吧，等明天早上就搬走。不行的，你在床上睡过了，厉鬼熟悉了你的气息，无论你跑到哪里，等他脱困，总能第一时间找到你。那那怎么办？我还不想死啊！我还没谈过甜甜的恋爱呢。贝贝，你快救救我！现在当务之急是调查清楚这个厉鬼的信息。如果能知道厉鬼的身世，平息怨气，说不定还有一线生机。我不敢耽误，连忙拨通了房东的电话，让他赶紧过来我的房间。房东就住在楼上，很快就过来了。他叫徐浩，是个三十多岁、一脸颓废的中年男人。徐浩没有工作，靠着收租为生。徐浩过来，我直接开门见山地问他：“你这房子是不是不干净？”小姑娘，话可不能乱说。我这房子干干净净的，哪有什么脏东西？你现在赶紧把这个房子里发生过的事情告诉我，不然我就找人来曝光。你到时候真被查出来了什么东西，我看你这房子还怎么租出去。徐浩脸上阴晴不定，死死抓着身上的黄符纸，要发作时却被他压了下去。最后他无奈地说：“好吧，这间屋子里确实死过一个老人，不过也没什么好怕的，人家是寿终正寝，属于喜丧。只是我怕影响我租房子，就没有和中介说这件事。”既然是寿终正寝，为什么床底下贴着那么多黄符纸？据我所知，黄符纸可是用来镇压怨气最重的厉鬼的。什么黄符纸？我没有贴啊！我可是个无神论者，就连法事都没有做。我怀疑的盯着他，可他的表情没任何破绽。那床底下的黄符纸是谁贴的？难道那个老人的死另有隐情？见也问不出什么，就让徐浩走了。你这个房东在说谎，他很不简单，他就连出门都拿着黄符纸。说明他非常害怕有厉鬼会来找他复仇，而他防着的那个厉鬼很可能就是你卧室里那一只。你这间房子里肯定有人死于非命，绝不可能是寿终正寝，说不定房间里的个厉鬼就是被他害的。贝贝的这一番话让我汗流浃背，但是我转念一想，如果厉鬼真是徐浩害的，那我就有救了。我只要能让徐浩受到惩罚，那个厉鬼的怨气就化解了。果然有毒蛇的地方必有解药。我把我的想法和贝贝一说。他也兴奋极了，不过不能着急，我们要先把计划想好，再徐徐图之。现在没有任何证据能证明徐浩就是杀人凶手，也不能自己动手，把他绑得扔警察局去。我打开电脑，我开始仔细搜索这一片区域发生的命案。随着搜索的深入，越来越多的资料开始慢慢浮现，这些资料看得我浑身颤抖。这栋楼在十年前曾经发生过一起特大惨案。一个女人被凶手绑到这里残忍杀害后，而那个凶手至今都没有被抓获。我现在住的这个房子就是当时凶手藏尸的那一间。顿时，我感觉整个房间都开始变得阴冷起来。这时，一阵阴风凭空而起，吹得我浑身直冒鸡皮疙瘩。稀稀疏疏的声音传进了我的耳朵里，声音是从卧室传出来的。我感受着快要跳出胸腔的心脏，一步步走到了卧室门口。数不清的黄符纸发出沙沙的声音。贝贝，黄符纸脱落了，这代表什么？代表封印着的东西就要出来了，嘶嘶的电流声从头顶传来，卧室和客厅的电灯开始忽明忽暗的闪烁了起来。随着一声沉闷的报名，两盏灯都在一瞬间熄灭了。我呆呆站在原地一动也不敢动，因为我感觉到我的肩膀被轻轻拍了三下。你不该来这里的。伴随着一声叹息，一个女人的声音冷冰冰的响起，紧接着一只冰凉的手掌从身后抚上我的脸，无声的恐惧将我心脏紧紧攥住。我眼前一黑，晕了过去。再次醒来时，外面已经是天光大亮。我壮着胆子把头探进了床底，床底的黄符纸凭空少了一半。原来那个厉鬼并没有脱困，可是少了一半的符纸，究竟还能镇压他多久呢？我头也不回地离开了这个房间，拿起手机，上面是贝贝的几十个未接来电。我回拨给他，和他聊了一阵之后。
，我才知道昨晚在灯灭掉的时候，我们之间的通话也断掉了。之后贝贝就再也联系不上我，他害怕我出事，连夜买了车票，现在已经在过来的高铁上了。贝贝听了我昨晚上的遭遇，眼珠子滴溜溜的直转。看来符纸的效果快要消失了。昨晚那个厉鬼趁机偷哭了一回，只是他完全有时间杀你，可最后却放过了你。这也是让我想不通的地方。你把你的生辰八字发给我，我去找家里的老人问一下。这件事没这么简单。我把生辰八字发过去之后，他就挂了电话，收起手机，我准备去吃点东西填填肚子。就在我走到一楼的拐角处的时候，我看到了徐浩的身影。他把几个鼓囊囊的黑色塑料放到垃圾桶边上就离开了。等我经过垃圾桶的时候，一股股腥臭味让我紧紧地捂住了鼻子，一丝丝鲜血从袋子封口处渗出。我颤抖着解开了一个塑料袋。袋子里是一只只黑猫的尸体，我尖叫一声，吓得后退了好几步。一个路过的老伯停下的脚步扶着我，我连声向他道谢。等看见他的脸时，才猛然发现他居然是我们是有名的海归富商黄老。黄老在国外积累了大量财富，回国后专注慈善。小姑娘，我看你我有缘，不如一起去吃顿午饭，看你是这里的租户吧。我想向你打听一些关于房东的事情。我本想拒绝，可听到他是为打听徐浩的事情而来，瞬间就答应了下来。黄老和我说起了他来这里的目的。原来黄老曾经带起惨案的受害者的父亲，他的女儿被凶手残忍杀害，分尸藏在了房间里。这次黄老过来是想要从徐浩手里买下这栋楼房。今年是黄老女儿去世的第十年，十年是一个坎，可以让冤魂解脱，重入轮回。听到这里，我不禁有些疑惑，到底是因为什么才让徐浩不肯卖掉这栋房子呢？宁愿每天在身上拿着黄符纸，他也不肯离开这个地方。他为什么要这么做？思前想后，我也没有一个头绪。我把自己的猜测统统都告诉黄老。黄老听完之后，脸色一下就变了。如果他真的是当年那场惨案的凶手，那么他不肯卖掉这栋楼，就说得通了。当年惨案发生后，我听一个懂行的朋友说过，这起案子不像是表面上那么简单，凶手杀人分尸，不求财不求色，只是为了实行一个惨绝人寰的邪术。那个邪术是替人续命用的，用受害者的命来续世术者的命。如果凶手真是徐浩，那为什么他还要一直住在这里呢？你可能不知道，这栋楼下曾经是一处乱葬岗，而且这栋楼坐南朝北，是一处天然的聚阴之地。只有在这里，那个邪术才能实施成功。而且施术者一旦离开此地过远，失去了阴气的庇护，这种逆天改命之人马上就会被雷劈死。听了黄老的话，顿时我什么都明白了。说到这里，黄老浑身颤抖。两行浑浊的眼泪滑落。女儿，爸爸终于找到杀害你的凶手了。黄老，我们现在就去报警，把他绳之以法，给你女儿报仇。孩子，我们这一切都只是猜测，根本没有实质性的证据。他当年能从警方的调查下脱身，现在也不会被抓到把柄。听了这话，我像是被当头浇了一盆冷水。可黄老接下来的话，又让我燃起了希望。不过。若是他一直居住在这里，只靠身上的黄符纸是不行的。他的房间里肯定有我女儿的贴身遗物，闻到了他身上有熟悉的气息，他才不会伤害她。只要那把那件东西毁掉，等我女儿脱困之后，便会找他寻仇。复仇之后怨气消散，我的女儿也能早日轮回，投胎做人。听完黄老的话，我当即自告奋勇，愿意去徐浩的房间里去找那遗物。黄老爷表示，他等下会继续给徐浩打电话约他面谈。看到徐浩出来和黄老走了之后，我连忙往他的房间那边跑去。这里的窗户都被封死，里面黑漆漆一片。这个房间全部都被贴满了黄色的符纸。房间里的一张桌子上摆着一个相框，相框里是个女孩的黑白照片，她脸上带着笑，可在这个环境里却显得那么阴森恐怖。我知道这个女孩就是曾经那起惨案的受害者。桌子旁边是一个漆黑的大衣柜，我颤抖着将衣柜的门一把拉开，里面是件血迹斑斑的女性衣服。果然，黄老说的没错，徐浩真的在房间里留下了曾经的受害者的物品。我拿出手机拨打了报警电话，电话刚刚接通的瞬间，我还来不及说话，就听到了外面传来了一阵脚步声。我连忙挂断电话，停住呼吸。我轻轻躲在衣柜里，透过缝隙，我看到满脸血污的黄老倒在地上。我强忍着不让自己发出任何声音，现在唯一期待的就是他不要发现藏在柜子里的我。刚才他们之间到底谈论了什么，居然会让徐浩对黄老下如此毒手？而徐浩把黄老带到这个房间里，到底想做什么？正在我胡思乱想之际，徐浩慢慢朝衣柜走了过来。走到衣柜前时，他停了下来。我紧紧咬着牙，只要他一拉开柜门，我就会和他拼得你死我活。可出乎意料的，徐浩没有拉开柜门，他从柜子顶上拿下了砍刀，手臂高高扬起。准备砍黄老
。这个时候，我再也忍不住了，猛地从衣柜里扑了出来，拿起坚硬的东西往徐浩身上砸。确认徐浩晕过去了之后，我把他的手脚捆住，然后把地上的黄老扶了起来。他艰难地站起身子。这时，我的手机响了起来，是贝贝打来的电话。乐乐，我查清楚了，你的生辰八字很不一般。九月十九是观音诞辰，你天生命带好运，这辈子都会平平安安。而且我查了十年大吉惨案，死者也是九月十九出生的。我们家族的老人说了，上古有一种失传了的邪术，就是用这种独特生辰之人的生命，在特殊的地方来祭祀邪神。施展这个邪术的人，在十年内会财运亨通，享尽荣华富贵，但是只能维持十年，时间一过就必须要在原地继续举行这个仪式。听到这里，我不禁有些疑惑，贝贝说的和黄老告诉我的有些出入。如果真是这样，那徐浩可能就不是真正的凶手。突然，我想到了一个人，他只用了十年时间在国外白手起家，一跃成为富豪。而十年后，他又特意回国来收购这栋楼。这个人就是黄老。想到这里，我艰难地转过头，正好对上了黄老那双闪着凶光的眼睛。下一秒，我头上一阵剧痛，就什么都不知道了。再次醒来时，我躺在地上，身边是同样被绑住、对我怒目而视的徐浩。女儿啊。是你让我享受到了曾经想都不敢想的荣华富贵。你我父女一场，你能够被我陷阱，也算是尽了孝道。徐浩发了疯似的扭动着身子，可他却无法接近黄老，哪怕一厘米。黄老似笑非笑地盯着我。乐乐，我真要谢谢你，没有你的帮助，我今天真要栽在这里了。作为报答，我会让你死得不那么痛苦。说完，他捡起地上的砍刀，扯着我的头发，把我拖进了外面的浴室。十年没动手，手法肯定生疏了不少。不过你别害怕，我不会让你那么痛苦。可就在这时，外面响起了敲门声。乐乐，你在里面？听着外面贝贝那熟悉的声音，我的眼泪忍不住的落下。黄老看了我一眼，握着砍刀朝门口走去。不行，贝贝有危险了！嘎吱一声，我听到了老旧的房门被打开的声音。而这个时候，我也将脑袋伸出了门口。门口的贝贝看着我，眼里满是惊讶。同样惊讶的还有在地上的我，因为黄老不见了。又是嘎吱一声，门自动关上了。藏在门后的黄老出现在贝贝背后，恶狠狠地一刀朝他砍去。贝贝一个侧身闪过了这一刀，然后捏住黄老的手腕，一个过肩摔，把他重重摔倒在地，确认他晕过去了后，才往我这边跑来，解开我身上的绳子。随后我们又去把徐浩给放开了。既然黄老才是凶手，那就没必要再绑着他了。可是我还是很好奇他和女鬼之间的关系。看着我质问的眼神，徐浩淡淡地说道：“出去吧，我告诉你们一切。”可就在我和贝贝走出房间的时候，徐浩在身后猛地把门关上了。接着里面就传来了黄老的惨叫。不知过了多久，门开了，徐浩满身是水的走了出来。房间里的黄老已经身首异处，贝贝正要出手，可徐浩却说起了他的故事。在这里被杀害后分尸的女人叫做黄雪，是我的女朋友。我们在大学里相爱，一直到了谈婚论嫁的年纪。黄雪的父亲是一位商人，商人逐利，自然看不上家境平平的我。我知道他们之间的差距，所以拼了命的工作和往上爬，只想能有朝一日能被黄雪的父亲刮目相看。可是黄雪没有等到我功成名就的那一天，我接到了警方打来的一个电话，黄雪死了，被分尸成了好几块。凶手心思缜密，没有留下任何线索，警方花费了大量人力物力，没有任何收获，这起案子就这么不了了之。可在一次无意中，我在一个论坛上看到了一个网友对这起案子的分析。那个网友的名字叫做天一道长，他有理有据地分析出了凶手的杀人动机。凶手杀人是为了施展一个改命的邪术，而且天一道长还根据这个邪术的要求，准确地说出了黄雪的生辰八字。我就像是抓住了最后一根救命的稻草。我加了这个人的联系方式，和天一道长沟通之后，我得知这个邪术只能维持十年的时间，十年后必须在这里继续献祭一个特殊生辰的女人，才能继续维持这个邪术，不然会受到反噬，生不如死。于是我花光了所有的积蓄买下了这栋楼，可我没想到，当年杀死黄雪后献祭的居然是他的父亲。当年黄老的公司出了一次意外，濒临倒闭，无意中他知晓了那个转运的邪术，刚好他的女儿就是那个邪术所需要的万中无一的命格。为了财富，黄老选择了牺牲自己的女儿。说到这里，我才恍然大悟，原来在外面黄老请我吃饭也是故意为之的。他肯定是看到了我掉落在地的身份证，发现我是那个特殊生辰的人。他用谎言哄骗我，让我对徐浩才是凶手深信不疑，想利用我和他一起对付徐浩，然后再把我当做祭品献祭。听完徐浩的故事，我和贝贝都沉默不语。徐浩看了我们一眼，语气里满是哀求：“你们报警之前，再让我去祭拜黄雪一下吧。”我和贝贝没有丝毫犹豫，答应了他这个请求。我们依次进了那个贴满黄符纸的房间。
。我刚进去就感觉脖子被人紧紧锁住，徐浩恶狠狠地对贝贝吼道：“你去那里把手铐和脚铐带上，不然我就杀了他。”贝贝没有办法，只能老老实实的过去把自己束缚住。徐浩带着我走过去，拿起其他的手铐把我控制住。十年了，我终于等到了这一天，泼天的富贵也终于该轮到我了。我和贝贝对视一眼，恍然大悟。原来他守在这里十年，不是为了为了替黄雪报仇，而是为了使用那个邪术改变自己的命运，享受荣华富贵。黄老并不是为黄雪报仇，而是为了从黄老嘴里逼问出邪术的施展方式。贝贝气不过，怒气冲冲地看着他。黄雪因为这个邪术而死，而如今你却要施行这个邪术，你不怕他泉下有着不肯原谅你吗？他如果真的爱我，就应该希望我过上好日子。当年我要是有钱，他父亲又怎么会阻止我们在一起呢？我是真的穷怕了，所以我不会放过任何一个发财的机会。说完，用朱砂画着的一个巨大的诡异的符号，室内凭空起了一阵阴风，吹得整个房间里的黄符纸沙沙作响。符号中心涌现出一团黑雾，黑雾里有无数红光若隐若现，像是一只用一只眼睛在观察着我们。徐浩挥舞着双手，喊道：“成功了！”他狞笑着朝我走过来。我可没有黄老那么心软，先杀了你再陷阱，先杀了你。你的魂魄还能保留，有机会投胎转世。可若是活着的时候被陷阱，你不但要感受灵魂被撕裂的痛苦，还会魂飞魄散，永不超生。徐浩自顾自地说着，不多时就把我拖到了阵法的中心。他看了看手表，嘴角咧开了笑容。还有三分钟就到凌晨了，仪式即将开始，享受你人生中最后的三分钟吧。可我脸上却没有丝毫惧意，而是冷冷地看着他。天网恢恢，疏而不漏，再高明的凶手也会露出蛛丝马迹。据我所知，十年前那起案子，警方曾调查到黄老的身上，可是当时是你替他做了不在场证明，让他得以洗清楚嫌疑。事后他给了你一大笔封口费，而你用了那笔钱买下了这栋楼。买下楼之后，你心里有鬼，害怕黄雪的冤魂来复仇，特意在他遇害的房间里贴上了黄符纸。你怕他脱困，不但在身上贴满黄符纸，还偷偷藏起了他遇害时穿的那件裙子，用来遮盖自己的气息。你是怎么知道的？你到底是谁？我是谁呢？只不过是一个以身入局的复仇者罢了。我叫饶乐乐，可我的生活却和快乐不沾分毫。从小我就知道，在我们村子里，女娃是最没用的东西。读完初中后，村里的女孩子就会辍学帮家里干活，年纪再稍微大一点，就被送出去打工赚钱，供家里的男娃读书，最后会被父母嫁给一个会出的彩礼最多的丈夫。她的相貌、人品、年纪，全然不管父母，只在乎彩礼够不够。能不能给家里的男娃娶媳妇？在我初三的时候，村里来了一位支教老师，他叫黄雪，是从我从未没去过的大城市来的。黄雪老师高挑漂亮，皮肤白皙的会发光。他让我知道，原来女孩子并不是只能穿都是补丁的大人的旧衣服，女孩子也可以是白白的、香香的。黄雪老师课余时间会温柔的和我们聊天，跟我们说外面的世界。他说外面的世界很精彩，男女平等有无限可能。黄老师走后一年。我在新闻上看到了他的消息，他被人残忍分尸杀害，凶手却逍遥法外。从那一刻起，我就发誓一定要替黄雪老师报仇。一有时间，我就开始调查这起案子。可我一个没钱没势的学生，想要找出凶手实在太难了。也许是老天被我的执着打动，我在黄雪老师的导师那里找到了一条线索。徐浩猛地站起身子，红着眼睛，狠狠一拳打在面前的桌子上。你别说了，这是我的选择，我不后悔。就在这时，阵法中心猛地冒出一团更深厚凝聚的黑雾，雾气如同一个茧子，慢慢把我包围。徐浩冷冷地看着我说道：“如今时辰已到，邪神要开始品尝他的祭品了。你输了，成为我走向巅峰的定骨石。你是不是也有些怀疑？为什么我有那么多方法对付你，可偏偏要让自己落到如此地步？你应该也不知道，如果祭品不能满足邪神的要求，会发生什么吧？如果祭品不能满足邪神的要求，那就是欺骗神灵。”那么举行这个仪式的人会被愤怒的邪神拘禁折磨，永远无法脱身。我看过你租房时的身份证，确实是那个特殊的生辰。没错，你能帮黄老做伪证，骗过所有人，那我为什么不能用一张伪造的身份证来骗你呢？一瞬间，他的脸色变得惨白无比，仿佛是验证了我的话，包裹住我的雾气瞬间消散，雾气深处传来了一声让人灵魂战栗的闷哼。无数血红的眼睛和漆黑带着粘液的触手出现在房间的各个角落。徐浩惊叫一声，手脚并用地往外面跑去。可下一秒，他就被一根粗大的触手卷了起来。徐浩以肉眼可见的速度干瘪了下去。等他落在地上的时候，已经变成了一张皱巴巴的人皮。
躺在地上的贝贝欣喜地叫出了声：“乐乐，你的计划终于成功了！也不枉我费这么多功夫陪你演戏。”对不起，贝贝，我骗了你。被邪神怒火波及的不仅仅只是施展邪术的人，那个假冒的祭品也会魂飞魄散。在凶惊恐的目光中，一根触手在我身后浮现，他带着风声朝我袭来。下一秒，我感觉一股大力袭来，身子朝前方飞了出去。乐乐，老师为你感到骄傲，你真的做到了。成为了一个勇敢聪明的女孩，老师没有什么能教你了，但是老师希望你可以继续走下去。我看着那张熟悉的面孔，眼泪决堤而出。黄雪老师这几个字还没来得及说出口，触手就卷着它缩进了雾气里。雾气消散，几天后，我和贝贝拖着两个巨大的行李箱步履蹒跚。他擦了擦头上的汗，朝我抱怨：“你咋想的？来这么个山窝窝里支教？我也是脑子有坑，跟着你在这里吃灰。”我们走进去容易，可山里面的孩子想走出来可就难了。去支教是在他们心里种下一颗种子，种子生根发芽，会带给他们走出大山的勇气和决心。我当初心里的那颗种子，如今已经长成大树，所以我想要让更多的山里的孩子在大树下遮阴蔽日。抬起头，看着四周粗大的树木冲天而起，盛开的枝叶挡住了毒辣的阳光，我眼眶湿润，喃喃自语：“黄雪老师，谢谢你。”